Hi friends, இன்று ஐஏ ரிச்சர்ட்ஸ் எழுதிய ஃபோர் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் மீனிங் அப்படின்ற ஒரு டைட்டிலை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோங்க இதுவும் டிஆர்பி சிலபஸில் வரக்கூடிய ஒரு பார்ட் ஆஃப் கிரிட்டிசிசம் தான் இதோட டைப் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிரிட்டிசிசம் இதோட மெயின் ஃபோக்கஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நியூ கிரிட்டிசிசம் அண்ட் தென் மாடர்ன் ட்ரென்சல் பொயட் அதாவது புதுசாக கிரிட்டிசிசம் எப்படி இருக்கணும் அது எப்படி இருந்தது அப்படின்றத பற்றி மாடர்ன் பொயட்ஸ் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்றது தான் ஸோ இதை படிக்கிறதுக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த கிரிட்டிசிசத்தை ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டாகவும் இருக்கும் அதே மாதிரி யூனிவர்சல் மீனிங் அதாவது நாட் ஒன்லி ட்ரூத் மீனிங் அதாவது எப்படின்னா இப்போ நாம் புரிஞ்சுக்கிற வகையில் இருக்காது அதோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்து வேர்ல்டு வைஸாக புரிஞ்சுக்கிற மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கு எக்ஸாம்பிளாக ஒரு ஒர்க் சொல்லியிருக்காங்க என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ராக்டிக்கல் கிரிட்டிசிசம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி நைனில் வந்து பப்ளிஷ் ஆகியிருக்கு அந்த ஒர்க்கு ஸோ அதை படிச்சுங்க அப்படின்னா அது என்னன்னு தெரியும் ஸோ இதில் பார்த்திங் இதில் மொத்தமாக ஒரு நாலு வகையான மீனிங்ஸ் இருக்குது ஸோ அந்த மீனிங்ஸ் பூரா வந்து நாலாக டிவைட் ஆகுது என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதான் ஃபோர் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் மீனிங் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று வந்து சென்சஸ் ரெண்டாவது வந்து ஃபீலிங்ஸ் மூணாவது வந்து டோன் நாலாவது வந்து இன்டென்ஷன் இப்படின்னு சொல்லிட்டு நாலு மீனிங்கை வந்து டிவைட் ஆகுது அதோட கிரிட்டிசிசமானது ஸோ இந்த கிரிட்டிசிசத்தை படிக்கிறதுக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்குன்னா ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டாகவும் இருக்கும் யாரும் அவ்வளோ சீக்கிரம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுற விதமாக வந்து இருக்காது அப்படின்றது தான் உண்மை ஸோ இதோ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா இதோட அந்த கிரிட்டிசிசம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது லாட் ஆஃப் ப்ராப்ளம்ஸ் அதாவது ரீடருக்கு நிறையா ப்ராப்ளம் க்ரியேட் ஆகும் அப்படின்றது ஆத்தர் சொல்லியிருக்காரு ஸோ ஃபஸ்ட்டு அந்த ஃபோர் மீனிங்ஸ் என்னென்னான்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஒன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சென்சஸ் சென்சஸ்ன்றது எதை ரெஃபர் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரைட்டர் என்ன சொல்கிறாரு வாட் இஸ் செய்டு அவரோட ஐடியாஸ் இது எப் ரெண்டு எப்படி இருக்குது அப்படின்றத எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறது வெளி வழியாக தான் சொல்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சென்சஸ்ன்றது செகண்ட் ஒன் ஃபீலிங்ஸ் ஃபீலிங்ன்றது எதை குறிக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆ எமோஷன்ஸ் ஆட்டிடியூட் இன்ட்ரெஸ்ட் டிசையர் ஸோ இதெல்லாம் வந்து என்ன குறிக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபீலிங்ன்றது குறிக்குது ஸோ இது எல்லாரும் இது எல்லாமே யாருக்கு இருக்கணும் அப்படின்னு அந்த ஆடியன்ஸ் அது படிக்கிறாங்க இல்லை பார்க்குறவங்க இவங்களுக்கு வந்து அந்த அந்த ஒர்க்கு மேலே ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட்டு எமோஷன்ஸு அந்த ஃபீலிங்ஸ் எல்லாமே வந்தால் மட்டும்தான் இது ரன் ஆகும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு மூணாவது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டோன் ரெகாகினேஷன்ஸ் ஆஃப் த ரிலேஷன்ஸ் அதாவது ஆட்டிடியூட் ஆஃப் த லிசனர்ஸ் அதாவது அந்த லிசனர்ஸ்க்கு வந்து எவ்வளோ அப்சர்வ் ஆச்சு அந்த டோன் எவ்வளோ போய் ரீச் ஆன விஷயம் அப்படின்னு சொல்கிறது தான் வந்து இந்த டோனுன்றது ஃபோர்த் ஒன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்டென்ஷன் இன்டென்ஷன்ன்றது என்னென்னா ஸ்பீக்கரோட பர்பஸ் அவர் எவ்வளோ இன்வால்மெண்ட்டோட இந்த ஒர்க்கு செஞ்சுருக்காரு அப்படின்றத சொல்கிறது தான் வந்து என்னென்னா அந்த இன்டென்ஷன்ன்றது ஸோ இவ்வளோ தான் இந்த ஃபோர் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் மீனிங் அப்படின்றது ஸோ தேங்க் யூ விவர்ஸ் தேங்க் யூ ஃபார் யுவர் வாட்சிங் மேலும் சில நாவல் ஸ்டோரி ஷார்ட் ஸ்டோரிஸ் எதனா வேணும் அப்படின்னா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் ட்ரான்ஸ்